बांग्ला है السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা বিগত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন নিয়ে এই পর্বে আমরা একই বিষয় আরো কিছু আলোচনা আমরা তুলে ধরতে চাই একটি সুখী পরিবার গঠনে एक सफल परिवार गठने इसलाम की निर्देशना से विषय आज के आलोचनार विषय वस्तु हिसाब से निर्धारण करते सुंदर एवं सफल एक परिवार की भाव गढ़े उठते परे इसलम एक क्षेत्र में सुंदर एवं चमत्कार एक पूर्णांग निर्देशना मानव जतर सम्मुखी उपस्थापन कर कि पदक्षेप ग्रहण कर ले आशा करा जाए सफल और सुंदर एक परिवार गढ़े उठते परे सर्वप्रथम जो पदक्षेप नाते सर्वप्रथम जो पदक्षेपी उत्तम जीवन संगी निवाचन करा उभय के करते एक पुरुष से जेमन विवाह आगे तरह जीवन संगिनी के उत्तम संगिनी निवाचन करार चेष्टा कर तेमी भाव एक नारी के विवाह पूर्व उत्तम जीवन संगी हिसाब से একজন কে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে ইসলাম আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্না নারী আর পুরুষ উভয়কেই সেজন্য পরিষ্কার নির্দেশনা প্রদান করেছে হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমরিবুল আস রাজি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাথ করেন আদুনিয়া মাতা ওখাইরু মাতা ইহা আজ্জাউজাদু সালিহা সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত হাদিস যার মর্ম হল আল্লাহ নবী বলছেন এই পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের জীবনের প্রয়োজনের বস্তু আর মানুষের জীবনের প্রয়োজনে পুরুষের জীবনের প্রয়োজনে যা কিছু দুনিয়াতে আছে তার মধ্যে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হল আলমার আদুসালিহা নেককার দিনদার স্ত্রী একজন পুরুষের জীবনে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল একজন নেককার স্ত্রী একজন সালেহা স্ত্রী নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নেককার একজন স্ত্রীকে সালেহা একজন স্ত্রীকে 
পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আখ্যায়িত করলেন আরেক হাদিসেও আল্লাহ নবী ঠিক একইভাবে পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে দেখো তুনকাহল মার আতলি আর বাইন লিমালিহা ওয়ালি হাসাবিহা ও জামালিহা ওয়ালি দিন ইহা ফজফর বিজাত দিন তারিবাত ইয়াদাক মুত্তাফাকুন আলাই সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমে বর্ণিত এই হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন যে মানুষ সাধারণত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিবাহ করে থাকে কেউ বিবাহ করে নারীর শুধু রূপ দেখে কেউ বিবাহ করে নারীর সম্পদ এবং ধনাঢ্যতা দেখে কেউ বিবাহ করে নারীর আভিজাত্য বংশীয় গৌরব দেখে আবার কেউ বিবাহ করে নারীর দিনদারি এবং তার সালাহ দেখে আল্লাহ নবী তার উম্মতের পুরুষদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন ফজ ফার বিজাত দিন তুমি বিবাহ করার ক্ষেত্রে নারীর দিনদারিকে তুমি প্রাধান্য দাও সেটা নিয়ে তুমি সাফল্য মণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করো তারি বাত দাগ তুমি সফল হয়ে যাবে প্রিয় দিনি ভাই ও বোনেরা স্পষ্টভাবেই নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই দুটি হাদিসের মধ্যেই উম্মতের পুরুষকে দিনদার নেক্কার স্ত্রী নির্বাচন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন নির্দেশনা দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে কনে পক্ষ নারীকেও নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একই নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ নবী বলেছেন ইজা আতাকুম তোমাদের কাছে যখন এমন কোন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসবে যার দিনদারি যার চরিত্র এবং যার আখলাক সম্পর্কে তোমাদের সন্তুষ্টি হবে যার চরিত্র যার দিনদারির ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট হবে তোমরা সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করো যদি না করো ইল্লাতা ফালু এমন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার পরেও যদি তোমরা বিবাহ বন্ধনে শিথুরতা অথবা সম্পর্ক তৈরিতে তোমরা অনাগ্রহী থাকো তাহলে পৃথিবীতে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং অনেক বড় ফাঁসাদ ফেতনা তৈরি হবে তিরমিজি এবং ইবনে মাজা হাদিসখানা উল্লেখ করেছেন ও সাহাহুল হাকেম হাকেম এই হাদিসটিকে তার মুস্তাদরাক আল শেখাইন কিতাবের মধ্যে হাদিসটিকে সাহি বলে সাব্যস্ত করেছেন আদর্শ এবং সুখী পরিবার গঠনে সবচেয়ে প্রথম ভূমিকা তাহলে হলো নারী এবং পুরুষ উভয়ই তারা উত্তম দিনদারের বিবেচনায় ভালো পাত্র এবং পাত্রী জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার তারা চেষ্টা করবে দ্বিতীয় যে বিষয়ে ইসলাম বলেছে বিবাহ হবে সম্মতির ভিত্তিতে জবরদস্তিমূলক কারো উপর বিবাহ চাপিয়ে দেওয়া এটা ইসলাম স্বীকার করে না এবং নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্না এটাকে নিষেধ করেছে আবু হুরার রাজি আল্লাহ তালু থেকে এক হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে লা তুন কাহুল আইমু হাত্তা তুস্তা মারা বলছেন যে যে সকল নারী যারা আইম অর্থাৎ ইতিপূর্বে যাদের বিবাহ হয়েছিল এখন তাদের স্বামী নেই যে কোনো কারণে এই ধরনের নারীর বিবাহের সময় তার কাছে পরামর্শ ছাড়া তার স্পষ্ট মতামত ছাড়া এই নারীকে কোনো পুরুষের কাছে বিবাহ দেওয়া ঠিক হবে না আর যে নারী কুমারী তাকেও তার অনুমতি ছাড়া তার বিবাহ হবে না সাহাবে কারা মহারাজ করে নিয়ে রসুল আল্লাহ কুমারী মেয়ে বিশেষ করে সে তো লজ্জাশীলা হবে লজ্জাপতি হবে সে কিভাবে অনুমতি দিবে সে কি বলবে যে হ্যাঁ আমি বিবাহে সম্মত আছি নবী আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন যে না এমন স্পষ্টভাবে তার বলার প্রয়োজন নেই ইজনুহা আন্তাস্কুতা সে নিরবতা পালন করলেই বোঝা যাবে বিবাহে তার আপত্তি নেই কিন্তু তার অনুমতি লাগবে নারীর অনুমতি ছাড়া তার সম্মতি ছাড়া 
তার সম্মতির লক্ষণ হিসাবে মৌন সম্মতি হোক অথবা স্পষ্ট সম্মতি হোক নারীর সম্মতি ছাড়া তার বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে না সহি হাদিসের মধ্যে হজরত খানসা বিন তেজাম রাজি আল্লাহ আনহার এক হাদিস তিনি বলেন যে আন কাহা আবু হা ওয়াহিয়া কার ইহাতুন যে তার বাবা তাকে জোরপূর্বক জবরদস্তি করে বিবাহ দিয়ে দিল ফরাদ্দান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জালিকান নিকাহ আল্লাহ নবী জানতে পেরে এই বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন যে না নারীর অসম্মতিতে তার অভিভাবক তাকে জবরদস্তি মূলক কোথাও বিয়ে দিলে সে বিয়ে হবে না কাজেই ইসলাম বলছে যে নারীর কাছ থেকে অনুমতি সাপেক্ষেই তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে তবে হ্যাঁ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে কোন নারী পারত পক্ষে তার বিবাহের ব্যাপারটা সরাসরি ডিল করবে না বরং নারীর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক এই ব্যাপারটি ডিল করবে এবং অভিভাবকদের মাধ্যমে ওয়ালির মাধ্যমে তার বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন হবে লা নিকাহ ইল্লা বিবালিয়ীন আল্লাহ নবী বলেছেন কোন নারীর সম্পর্ক এটা তার ওয়ালি ছাড়া সরাসরি নারীর সিদ্ধান্তে নারীর ডিসিশনে নারীর মাধ্যমেই এটা হওয়া উচিত নয় এবং এটা হলে বিবাহ বন্ধন এটা যথাযথ হবে না কাজেই ইসলাম নারীকে তার জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে তার উপর কারো জবরদস্তি ইসলাম মেনে নেয়নি নারীর অধিকারকে ইসলামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছে হ্যাঁ তবে নারীর কল্যাণে নারীর স্বার্থে এবং নারীর জীবনে তার যে কোমলতা তার যে লজ্জাশীলতা এবং নারীর নিরাপত্তার স্বার্থেই এখানে নারীর ওলি তথা তার অভিভাবকের সহযোগিতাকে ইসলাম তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে এভাবে যদি ইসলামের দিক নির্দেশনাগুলিকে মেনে নেওয়া যায় তাহলে সুন্দর একটি দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আমাদের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্ত করার চেষ্টা করব ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার জীব জন্তুর অধিকার আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা শেখ হাসিম মাদানি কিভাবে ইসলাম বিভিন্ন সৃষ্টিকে অধিকার দিয়ে ওদের সুরক্ষিত করেছে জানার জন্য দেখুন ইসলামী অধিকার দেখুন অধিকার সমূহ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম আদর্শ এবং সুখী দম্পতি কিভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি দাম্পত্য সম্পর্কে সফলতা অর্জন করার জন্য ইসলাম কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের নির্দেশনা হল স্বামী এবং স্ত্রী নারী আর পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক হবে সমঝোতা এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে একে অপরকে তার জীবন সঙ্গীর রুচি ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে হবে পরস্পর পরস্পরের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং 
একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে আল্লাহর কোরআন বলেছে বলা হুন্ন মিসরুল্লাজি আলাই হিন্না বিল মারুফ ওয়ালির রিজা আলি আলাই হিন্না দরজা ওয়াল্লাহ আজিজুন হাকিম আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে নারীদের জন্যও রয়েছে কিছু অধিকার যেমনি ভাবে রয়েছে নারীর উপর পুরুষের কিছু অধিকার অর্থাৎ পুরুষের উপর রয়েছে নারীর অধিকার যেমন ভাবে নারীর উপর রয়েছে পুরুষের অধিকার তো এভাবে স্বামীর কিছু অধিকার হক নারীকে রক্ষা করতে হবে স্ত্রীকে যেমনি ভাবে হুকুক জৌজা স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করতে হবে তার স্বামীকে এভাবেই উভয়ে উভয়ের হক এবং অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে একটি সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে তবে বলির রিজা আলী আলী হিন্না দা রাজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষের জন্য একটা বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ পাক এখানে নির্ধারণ করেছেন সেটা হলো যে পুরুষ হেড অব দ্য ফ্যামিলি পরিবারের কর্তা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষই হলো এখানে সিলেক্টেড পরিবারের প্রধান কর্তা হবে পুরুষ এটা আল্লাহর কোরআনের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ এছাড়া বাকি নারী এবং পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্পর্কটাই হবে সমান মর্যাদা সম্পর্ক ইসলাম নারী আর পুরুষকে জওজ এবং জওজা বলে পরিচিত করেছে কোরআনের শব্দ এবং ইসলামের শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে জওজ এবং জওজা বলেই হয় যারা জোড়া জওজ মানেই হলো জোড়া অর্থাৎ পার্টনার পার্টনার যারা হয় তারা পরস্পর একে অপরের সমমর্যাদার অধিকারী হয় কাজেই সংসার জীবনে নারী এবং পুরুষ স্বামী এবং স্ত্রী সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে তবে হ্যাঁ সিস্টেম মেনটেন করার জন্য পরিবার নামক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করার জন্য এখানে একটি চেইন অফ কমান্ড প্রয়োজন নেতৃত্বের প্রয়োজন আর সেই প্রয়োজনেই ইসলাম পুরুষকে হেড অব দ্য ফ্যামিলি হিসাবে সংসারের কর্তা ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহর কোরআন তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে সুন্দর পরিবার এবং আদর্শ সুখী পরিবার গঠন করতে হলে নারী আর পুরুষের মধ্যে এই যে সমতা এবং পরস্পর পরস্পরের রুচি এবং চাহিদা উপলব্ধি করে সে চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতে হবে এক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের জীবন থেকে সর্বোত্তম আদর্শ এবং নমুনা আমরা গ্রহণ করতে পারি হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন চমৎকার আচরণ করতেন স্ত্রীদেরকে কতটা মর্যাদা দিতেন এবং তাদের মধ্যে পরস্পরের রুচি এবং চাহিদার প্রতি কতটা লক্ষ্য রাখার দৃষ্টিভঙ্গি এখানে লালন করতেন এটা কিছু হাদিস যদি আমরা আলোচনা করি আল্লাহ নবীর সিরত এবং নবীর জীবন থেকে কিছু বিষয় তাহলে আমাদের সামনে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে হজরতে আয়সা রাজি আল্লাহ তারা থেকে হাদিসের কিতাবের মধ্যে এমন অনেক ঘটনায় বর্ণিত আছে আল্লাহ নবী দীর্ঘ সময় যাবৎ আয়সা রাজি আল্লাহ তারা আনহার সঙ্গে গল্প করেছেন হাদিসের সমস্ত কিতাবগুলোর মধ্যে হাদিসে উম্মে জরা অথবা হাদিসু এহদা আশারাতা ইমরা আতান এগারো বিবির গল্প বলে গল্প লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহ নবী স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন আমরা জানি যে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহার যখন নবীজির বিবাহ বন্ধনে আসেন তখন তার বয়স খুবই অল্প ছিল মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি নবীজির সঙ্গে তার বিবাহ বন্ধন হয় নবীজির ঘরে যখন তাকে তুলে দেওয়া হয় তখন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহার বয়স হলো মাত্র বারো বছর কাজেই বারো বছর একজন মেয়ে বালিকা থাকে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহ তাল আনহার এই বয়সের তার রুচি এবং চাহিদাকে আল্লাহ নবী গুরুত্ব দিয়েছেন মূল্যায়ন করেছেন এবং সেভাবেই আল্লাহ নবী তার সঙ্গে আচরণ করেছেন রাতের বেলায় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আয়সাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন যখন মদিনার সকলে ঘুমিয়ে নবীজি তার স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী তারা দুজন রাতের মদিনা দেখার জন্য রাতের সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করার জন্য বের হয়ে গেছেন বের হয়ে যে নবীজি আয়সাকে বলছেন আসো আমরা দুজন মিলে 
দৌড়ের প্রতিযোগিতা করি স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন প্রথমবার করেছেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা না তখন শরীর অনেকটা হালকা আয়সা নবীজিকে পেছনে ফেলে তিনি অগ্রগামী হয়ে গেছেন আবার কয়েক বছর পরে আবারও এক রাত্রিতে এরকম নবীজি আয়সা রাজি আল্লাহ তালানার সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন ততদিনে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহার শরীর অনেকটাই মোটা হয়ে গেছে মুটিয়ে গেছেন তিনি ভারী হয়ে গেছে এবার তিনি আর পারেননি আল্লাহ নবীর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় আল্লাহ নবী তার স্ত্রীকে পরাজিত করে সুন্দর যোগ করে আল্লাহ নবী আয়সাকে বলেন ফাতিলকা বিতিলকা আয়সা আগের বার তুমি বিজয়ী হয়েছিলে এবার আমি বিজয়ী হলাম এটা তার বিনিময় হয়ে গেল কি চমৎকার মধুর সম্পর্ক সৈয়দুল কাউনাইন আশ্রফুল আম্বিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার স্ত্রীর রুচি এবং চাহিদাকে কতটা প্রায়োরিটি দিচ্ছেন গুরুত্ব দিচ্ছেন মূল্যায়ন করছেন এ থেকে আমাদের জন্য অনেক উত্তম আদর্শ শিক্ষা রয়েছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এমনি আর অনেক অসংখ্য ঘটনা হাদিসের কিতাবগুলোর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যা থেকে আমরা আল্লাহ নবীর সুন্না আমরা পাই যে নবীজি তার স্ত্রীদেরকে কতটা গুরুত্ব দিতেন স্ত্রীদের রুচি চাহিদা এবং তাদের ইচ্ছাকে কতটা মূল্যায়ন তিনি করতেন কাজেই সুন্দর এবং সুখী জীবন গড়ে তুলতে হলে সফল পরিবার গঠন করতে হলে স্বামী এবং স্ত্রীকে পরস্পর পরস্পরকে তাদের চাহিদা এবং তাদের রুচি তাদের ইচ্ছা এগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে এগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে তবেই সুন্দর সম্পর্ক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ী হজে আল্লাহ নবীর যে ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল সে বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জুড়ে ছিল স্ত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের স্বভাব এবং তাদের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হবে এবং সেভাবেই তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে নবীজি বলেছেন ইস্তা উসুবিন নিসা এ খৈরা আল্লাহ নবী বলেছেন যে দেখো আমার উম্মতের পুরুষরা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আমি উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি সেটাকে তোমরা লক্ষ্য রাখো এবং তোমরা মনে রাখবে যে ইন্নামা আখাস্ত মোহন্নবী ইজ নিল্লাহ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশেই তোমরা তাদেরকে জীবন সঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করেছ এবং ওস্তাহলাল তুম ফুরু জহন্না বিকালিমাতিল্লাহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীরা আল্লাহর নামেই তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে কাজেই স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করার সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম এবং আল্লাহর বিধানের মর্যাদা রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখানে জুড়ে দিলেন অন্য আরেক হাদিসের মধ্যে আয়সা রাজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত হাদিস নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আকমালুল মুমিনি না ইমানান আহসান হুম খুলুকান ও আলতাফ হুম বি আহলিহি সর্বোত্তম ইমানদার তারা যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভালো এবং যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল আচরণকারী হয় প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে সুন্দর সুখী এবং দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা স্ত্রীর রুচি এবং চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এটা একজন উত্তম মুমিনের অপরিহার্য একটি বৈশিষ্ট্য তবে আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারী এবং পুরুষ দুজনকে দুভাবে সৃষ্টি করে তাদের দৈহিক গঠন মানসিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন দিয়ে তাদের রুচি এবং চাহিদাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ভিন্নভাবে দিয়ে একটি সুন্দর সমন্বিত সম্পর্ক আল্লাহ পাক এখানে তৈরি করেছেন ওলাহুন্না মিসরুল্লাদি আলহ হিন্না বিল মারুফ ওয়ালিজা আলি আলহ হিন্না দারাজা যে পুরুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পরিবারের মধ্যে তাকে কর্তৃত্বের আসন দিয়েছেন কাজী সেই হিসাবে পুরুষ হবে হেড অব দ্য ফ্যামিলি সে সংসার এবং পরিবারের কর্তা হবে কিন্তু এ কর্তা শুধুমাত্র জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্ব করার জন্য নয় বরং আশির রহন্নাবিল মাহরুফ সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর রুচি এবং চাহিদার প্রতি এবং তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য তাকে রাখতে হবে এক্ষেত্রে নারীকে আল্লাহ নবী হাদিসে পাকের মধ্যে সাত করেছেন কেবল মার আতুর আয়াতুনফি বাইতে জৌ জিহা ওহি আমা সুর আমিহা স্ত্রী ঘরের দায়িত্বশীলা আর স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইন্টারনাল সাংসারিক বিষয়গুলো স্ত্রীর দায়িত্ব বলে আল্লাহ নবী আখ্যায়িত করেছেন এবং গোটা পরিবারের নেতৃত্বের আসন 
পুরুষকে আল্লাহ নবি দিয়েছেন এটা এজন্যই করেছেন যেন পরিবারের মধ্যে একটা চেইন অফ কমান্ড এটা প্রতিষ্ঠিত হয় আর এভাবেই সুন্দর পরিবারের মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ যেন গঠিত হতে পারে এই সকল বিষয়গুলিকে লক্ষ্য রাখলেই আদর্শ পরিবার গঠন হওয়া সম্ভব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী আমাদের সময় শেষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পরিবারগুলোকে সুখী এবং সুন্দর পরিবার হিসেবে আল্লাহ পাক পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন ও আখর দাওয়ানা আন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান